বন্ধুরা পৃথিবীতে টেকনোলজির অন্যান্য দিকগুলোর মধ্যে উন্নত হচ্ছে নেটওয়ার্ক সিস্টেম ওয়ান জি থেকে টু জি টু জি থেকে থ্রি জি থ্রি জি থেকে ফোর জি এবং সামনে ফাইভ জি আসছে তো ওয়ান জি টু জি থ্রি জি ফোর জি এগুলো তারা আসলে কী বুঝে সেই নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করবো আমি রিয়াদ আছি টেকনোলজির পক্ষ থেকে সো লেটস গেট স্টার্টেড প্রথমে মনে রাখি জি দ্বারা মূলত বোঝায় হচ্ছে জেনারেশন অর্থাৎ ওয়ান জি মানে হচ্ছে ফার্স্ট জেনারেশন টু জি মানে হচ্ছে সেকেন্ড জেনারেশন থ্রি জি থার্ড জেনারেশন ফোর জি ফোর্থ জেনারেশন ফিফ ফাইভ জি এবং হচ্ছে ফিফথ জেনারেশন প্রথমে আলোচনা করি ওয়ান জি নিয়ে প্রথমে ওয়ান জি যখন আসে সেটি হচ্ছে নাইনটিন এইটিতে বা উনিশশো সালে সেই সময় শুধুমাত্র এই জেনারেশনটা ব্যবহার করা হচ্ছে শুধুমাত্র ভয়েস ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ভয়েস কমিউনিকেশনের মাধ্যমে শুধুমাত্র ফোন কল করার জন্য এই ফোনগুলো সাধারণত ওয়ান জি ফোনে ব্যবহার করা হয়তো এর এই টেকনোলজির মাধ্যমে এস এম এস ইন্টারনেট সব কিছু কিচ্ছুই করতে পারতেন না শুধুমাত্র এর মাধ্যমে আপনি ভয়েস কল করতে পারতেন ভয়েস কোয়ালিটি ছিল অত্যন্ত পুয়োর মানে খুবই লো কোয়ালিটি ভয়েস কল করা যেত এই ওয়ান জি জেনারেশন দিয়ে ফার্স্ট জেনারেশনের যে ফোনগুলো ছিল সেগুলোর স্পিড ছিল মানে এগুলোর যে স্পিড ফার্স্ট জেনারেশনের যে স্পিড সেটি ছিল মাত্র টু পয়েন্ট ফোর কে বিপিএস মানে খুবই সামান্য খুবই সামান্য যার ফলে ভয়েস কোয়ালিটি অতটা ভালো হতো না মেসেজিং করা যেত ইন্টারনেট তো প্রশ্নই ওঠে না এই গেছে হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট জেনারেশন ফার্স্ট জেনারেশনের পরে যেটি আসছে সেটি হচ্ছে সেকেন্ড জেনারেশন বা টু জি টু জিতে ভয়েস কলের সাথে অ্যাড হলো এস এম এস কারণ এখানে স্পিডটা একটু বেড়েছে টু জিতে স্পিডটা ওয়ান জির তুলনায় একটু বেড়েছে মানে সিক্সটি ফোর কে বিপিএস হয়েছে ফলে আপনি এখানে ভয়েস কল করতে পারেন ভয়েস কলের কোয়ালিটি ওয়ান জির তুলনায় কিছুটা ভালো হয়েছে এবং এস এম এস করা যেত বা টেক্সটিং করা যেত সরাসরি টু জিতে আমরা ইন্টারনেট ইউজ করতে পারতাম না টু জির পরে যখন আসলে টু পয়েন্ট ফাইভ জি তখন আমরা আসলে ইন্টারনেট ইউজ করা শুরু করেছি টু জি টু পয়েন্ট ফাইভ জি এবং টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ জির মাধ্যমে যখন এজ আসলো অর্থাৎ যখন আপনারা যখন টু জিতে আপনারা ইন্টারনেট ইউজ করতাম তখন দেখতাম যে উপরে একটা লেখা হতো ই ই মানে হচ্ছে এজ ই ডি জি ই এই টেকনোলজি যখন আসলো তখনই আমরা মূলত ফোন দিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করা শুরু করেছি ইন্টারনেট স্পিড খুবই কম ছিল মাত্র একশো স্পিড থাকতো তো তখন এত কম স্পিড দিয়ে মানে জাস্ট আপনি শুধু ব্রাউজিং করতে পারবেন মানে খুব কম প্রয়োজনে এগুলো ব্যবহার করা যেত ভিডিও কল করা যেত না মোবাইল টিভি দেখা যেত না কিছুই করা যেত না জাস্ট শুধুমাত্র আপনি ইন্টারনেট সার্ফিং করতে পারতেন খুব সামান্য পরিমাণে ব্রাউজিং ছাড়া ডাউনলোডের জন্য এগুলো মোটেও ভালো ছিল না কারণ স্পিড ছিল খুবই কম টু জির পরে যেটি আসছে সেটি হচ্ছে থ্রি জি বা থার্ড জেনারেশন থার্ড জেনারেশনের মাধ্যমে আমরা অনেক হাই স্পিডে ইন্টারনেট পাচ্ছি যেখানে টু জিতে স্পিড ছিল তিনশো চুরাশি কে বিপিএস থেকে শুরু করে এখানে টোয়েন্টি এম বিপিএস পর্যন্ত স্পিড পাওয়া সম্ভব থ্রি জিতে আমরা ভিডিও কলিং করতে পারি মোবাইল টিভি স্ট্রিমিং করতে পারি এরপর ইউটিউব চালাতে পারি মানে মোটামুটিভাবে ইন্টারনেট যেভাবে আমরা চালাই সে দৈনন্দিন জীবনে সেইটুকু করা যেত কিন্তু থ্রি জিতে কিছু সমস্যা ছিল এখানে প্রাইস অনেক বেশি থাকতো মানে থ্রি জিতে প্রাইস অনেক বেশি হয় আমরা এখনও দেখছি যে খুব কম ডাটা পাই থ্রি জিতে অনেক ডাটা মানে অনেক কস্ট লাগে এর জন্য তো থ্রি জিতে আমরা টু জি থেকে ওয়ান জি থেকে অনেক বেশি সুবিধা পাচ্ছি তো বলে রাখি থ্রি জি যখন আসে সেটা ছিল দু সালে কিন্তু আমাদের দেশে দেখতেই পাচ্ছেন দু হাজার সালে মাত্র থ্রি জি এসেছে আমাদের দেশে তো টেকনোলজির দিকে আমরা খুবই পিছিয়ে আছি আর ফোর জি শূন্য যাচ্ছে এবছরের মধ্যে আসবে হয়তো বা নিলাম শুরু হয়ে গেছে মানুষ নিলাম হয়তো হবে কোম্পানিগুলোর মধ্যে গভর্নমেন্ট স্পেকট্রাম বিতরণ করবে ফোর জি যে ফোর জির জন্য তো ফোর জি আসলে আসলে কি হবে ফোর জি আসলে থ্রি জির থেকে অনেক বেটার স্পিড পাবেন যেমন ধরুন ফোর জিতে মিনিমাম যেটি স্পিড পাবেন সেটি হচ্ছে ফোর এম বিপিএস এবং সর্বোচ্চ আপনি তেরোশো এম বিপিএস পর্যন্ত স্পিড পাবেন ফোর জির মাধ্যমে এর ফলে আপনি এইচ ডি ভিডিও স্ট্রিমিং করতে পারবেন এবং এইচ ডি ভিডিও কল করতে পারবেন এইচ ডি লাইভ টিভি দেখতে পারবেন ফোর জিতে থ্রি জির তুলনায় ডাটা কস্ট অনেক কম হবে এবং যে টাওয়ার সেল টাওয়ারের যে রেঞ্জ আছে সেই রেঞ্জটা অনেক বেশি এক্সপ্যান্ডেড হবে থ্রি জির তুলনায় ফোর জিতে এবং ডাটা কস্ট আমরা অনেক কম পাবো এবং ভয়েস কোয়ালিটি ভিডিও কোয়ালিটি সব কিছুই আমরা অনেক উন্নত হবে ফোর জি যদি আসে তাহলে আমাদের দেশটা অনেক দূরে গিয়ে যাবে এরপর যদি আসি ফাইভ জিতে ফাইভ জির অলরেডি কাজ শুরু হয়েছে শোনা যাচ্ছে যে হয়তো ইউএসএতে একবার টেস্টও করা হয়েছে ফাইভ জিতে যেখানে ফাইভ জির মিনিমাম স্পিড হবে হান্ড্রেড এমবিপিএস এবং সর্বোচ্চ ওয়ান জিবিপিএস পর্যন্ত স্পিড পেতে পারবেন ফাইভ জি দিয়ে এবং ফাইভ জির ফলে আপনারা ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে এবং গেমিংয়ের ক্ষেত্রে অনেক উন্নততর পারফরমেন্স পাবেন লাইভ কনভারসেশনের মতো আপনি স্পিড পাবেন
আপনারা হয়তো কিছুটা ধারণা পেয়েছেন যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে লাইক করুন শেয়ার করুন এবং যদি দিয়ে আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন করতে পারেন আমাদের কমেন্ট বক্সে আর অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলে ধন্যবাদ